হাই এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগতম গতদিন আমরা উপরের দুইটা চিত্রের সমাধান করেছিলাম আজকে আমরা নিচের দুইটা চিত্রের সমাধান করব অর্থাৎ চিত্রের একটার ক্ষেত্রফল একটা আয়তন নির্ণয় করব কিন্তু এখানে তিনটা রাশি দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ যে একটা দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর উচ্চতা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কি ক্ষেত্রফল তার মানে নিশ্চয়ই এখানে এটা ভুল হয়েছে ঠিক না তাহলে এটা আমরা কেটে দিলাম এটা কেটে দিলাম এটা দিলাম আর এইখানে লিখছে আয়তন কিন্তু এখানে তো দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা নাই শুধু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আছে উচ্চতাটা নাই তার মানে এখানে হবে ক্ষেত্রফল ঠিক আছে আমি একটু লিখে দিই এখানে ওকে তো এটা হবে আয়তন নির্ণয় এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় তো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আয়তন নির্ণয় হয় তিনটা রাশির গুণফল যে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় তাহলে প্রস্ত হচ্ছে এটা আর উচ্চতা হচ্ছে কি এটা তাহলে তিনটা রাশি গুণ করে দিলে কিন্তু এটার আয়তনটা বের হয়ে যাবে তাহলে আমি গুণটা করে ফেলাই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইন্টু টু এক্স ইন্টু এটাকে তুমি যদি আরেকটু সাজায় লিখতে চাও তাহলে এই যে টু এক্সটা আগে দিয়া তারপর থ্রি এক্স প্লাস ফোর তাহলে এটা আসবে হচ্ছে টু এক্স এবং থ্রি এক্স প্লাস ফোর এটার সাথে আগে গুণ করে দাও তিন দুগুণে ছয় হবে এটা ছয় এক্স স্কোয়ার এটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম এবং বাকি থাকলো এক্স প্লাস ওয়ান ওকে তারপর আমরা নিচে যাই সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা কি করবো এটা দিয়া সিক্স এক্স স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়ানকে একবার গুণ তারপর এইট এক্স দিয়া এক্স প্লাস ওয়ানকে একবার গুণ ওকে তারপর এখানে আমরা যাই সিক্স এক্স স্কোয়ার আর এক্স মিলে হবে সিক্স এক্স কিউব তারপরে হবে সিক্স এক্স স্কোয়ার তারপরে হবে এইট এক্স স্কোয়ার তারপরে হবে এইট এক্স ওকে তাহলে এটা সমাধান আসলো কি এক্স সিক্স এক্স কিউব প্লাস ছয় এবং আট মিলে হচ্ছে চোদ্দো এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স তো এটার সলিউশন হচ্ছে এটা তো তুমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে কমনও নিতে পারো যে দুই করে কমন নিলে দুই সামনে যাবে থ্রি এক্স কিউব হবে সেভেন এক্স স্কোয়ার হবে তারপর এখানে এক্সও কমন যায় এখান থেকে একটা একটা এক্স কমন যাবে আর কি কমন গেলে তুমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারো আর কি যে টু এক্স কমন নিলে থাকবে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে সেভেন এক্স তারপর হচ্ছে ফোর হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আনসার তো এখন নিচের চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দেখো যে এতটুকুর মাপ হচ্ছে যে লালটা যেটা আছে আর কি লাল যেটা আছে সেটার এতটুকুর মাপ হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে এতটুকুর মাপ হবে থ্রি তারপর এতটুকুর মাপ হচ্ছে বি তার মানে এই পাশেও এতটুকুর মাপ হবে বি তারপর এতটুকুর মাপ হচ্ছে টু তাহলে এইখানে যদি আমি এটা লাগাই দিই তাহলে এতটুকুর মাপ হচ্ছে টু এতটুকুর মাপ যদি বি হয় তাহলে এখানেও কি আছে বি আছে আমরা সহজভাবে করে ফেলবো যে এখানে বি প্লাস থ্রি আর এই এই পাশে বি প্লাস থ্রি এই পাশে বি প্লাস টু এই পাশে বি প্লাস টু তাহলে আমরা সহজে করে ফেলবো ক্ষেত্রফল নির্ণয় যে এটা যোগ করবো বি প্লাস থ্রি ইন্টু বি প্লাস তাহলে হবে কি বি দিয়ে আই সবটাই গুণ করো বি স্কোয়ার আমরা এক লাইন শর্ট করে দিলাম এখানে বি স্কোয়ার প্লাস টু বি তারপরে হচ্ছে প্লাস তিন দিয়ে দুইটাকে গুণ করো থ্রি বি প্লাস তিন দুগুণে ছয় তাহলে হবে কি বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ বি প্লাস শর্ট করে করে ফেললাম আর ভিডিওগুলো ছোট করে বানাই যেন তোমরা শিখে শিখে করতে পারো তাহলে নিচে চিত্রটি লাল রঙের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এটা তো খুবই ইজি হবে দেখো এতটুকু পরিমাণ কি বি তার মানে এখান থেকে তুমি যদি এই পাশে নিচে এখানে আসো তাহলে এইটা হবে বি কারণ এতটুকু মাপ হচ্ছে কি বি তাহলে নিচে হবে কি বি নিচে কি হবে বি হবে তারপর এতটুকুর মাপ যদি বি হয় তাহলে এইখানে এতটুকুর মাপ বি এতটুকুর মাপ যদি বি হয় তাহলে এতটুকুর মাপও কি বি এতটুকুর মাপ তো বি আগে ধরলামই তারপর এইখানে হয়েছে কথা যে সবটা যদি এ হয় তাহলে এটা বি হইলে এই পর্যন্ত বি হইলে তাহলে এ থেকে বি বাদ যাবে তাহলে এই মাপটা হবে এ মাইনাস বি এখানে হবে এতটুকুর মাপ এ মাইনাস বি এখানেও হবে 
এটা যদি এম এনএস বি হয় তাহলে এটাও এম এনএস বি এতটুকু যদি এম এনএস বি হয় তাহলে এখানেও এম এনএস বি শেষ আমাদের চার দিকের মাপোমাপি শেষ রাশিগুলো হিসাব নিকাশ হিসাব নিকাশ বলতে রাশিগুলোর সেটিং শেষ এখন শুধু আমরা ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব দেখো যে এই বরাবর আছে কি কি এম এন এস বি এতটুকু এম এন এস বি আর এখানে কুয়েশনটা করছে নিচের চিত্রটি লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তা লাল রঙের আমাদের বাহু হচ্ছে এম এন এস বি এটা হচ্ছে এম এন এস বি তাহলে এম এন এস বি ইন্টু এম এন এস বি ইন্টু এম এন এস বি এটা হবে কি এ দিয়া এক একবার বি কে একবার গুণ তারপর বি দিয়া এক একবার বি কে একবার গুণ তাহলে এটা আসবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি তারপর বি দিয়া গুণ করলে মাইনাস বি দিয়া তাহলে এ বি আসবে তারপর হবে কি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস বি স্কোয়ার দেন হচ্ছে এটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস এ হচ্ছে আনসার খুব ইজি এখন এই মাপ থেকে তোমাকে যদি বলা হয় এই নীল কালারটার ক্ষেত্রে বের করো বের করতে পারবা না এটা দিয়ে বের করতে পারবা এটা দিয়ে বের করতে পারবা সবগুলো মাপ জানা আছে শুধু ভালো বের শুধু বের করে দেবা তাইলে হয়ে যাবে এখন হচ্ছে বীজগণিত সূত্রাবলীয় প্রয়োগ দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির বর্গ তাহলে এখানে বলছে দ্বিপদী রাশির বর্গটা কেমন হবে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় দুই কে দুই দিয়ে গুণ করলে কত হয় তুমি নিশ্চয়ই উত্তরে বলবে চার হয় তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় নিশ্চয়ই উত্তরে বলবে নয় হয় কারণ ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী ক্লাসে তুমি তা জেনে এসেছো কিন্তু যদি বলা হয় কোনো একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দুই সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত দুই সেন্টিমিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত তুমি এবার নিশ্চয়ই এমন একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করবে যার দুর্গ দুই সেন্টিমিটার প্রস্ত দুই সেন্টিমিটার এবং তোমার অঙ্কিত চিত্রটি হবে নিম্নরূপ এইরকম ঠিক আছে এবার দৈর্ঘ্য যদি তিন সেন্টিমিটার হয় প্রস্ত যদি তিন সেন্টিমিটার হয় তখন ক্ষেত্রফল কত হবে যদি দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার হয় প্রস্ত পাঁচ সেন্টিমিটার তখন ক্ষেত্রফল কত হবে যদি দৈর্ঘ্য এ প্লাস বি সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত এস এ প্লাস বি সেন্টিমিটার হয় তখন ক্ষেত্রফল কত হবে চলো নিচের চিত্রগুলো লক্ষ্য করি দেখো এখানে এটা হচ্ছে একটা বর্গ যেখানে সবগুলোর মাপ কি সেম সেম এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন সবগুলো তিন তাহলে তিন ইন্টু তিন দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা জানি দুর্গুণ প্রস্ত যে ক্ষেত্রফল ওইটা এরক এটার মতোই কিন্তু বড় ক্ষেত্রে সম সময় আমরা কি বলি বাহুগুণ বাহু আয়ত ক্ষেত্রের সময় দুর্গ প্রস্ত বলি আর বর্গের সময় বাহুগুণ বাহু বলি তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এটা ফা ফাইভ এটাও ফাইভ তাহলে এটাও ফাইভ এটাও ফাইভ সবগুলো এটাও বাহুগুণ বাহু ফাইভ ইন্টু ফাইভ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এখানেও সেম সেম এই বাহু যতটুকু এই বাহু ততটুকু কিন্তু এটা আসে আছে আসলে চলক হিসাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এখানে হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এটা আনসার আসবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আজকে এই পর্যন্ত রাখছি তো পরবর্তী লেসনে আরেকটু আছে আমরা করে ফেলাই এবার চলো আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মান কত হবে তা বের করার চেষ্টা করি প্রথমে বলার কিন্তু একটি কাগজ নাও উহা হতে চিত্র নিচে চিত্রের মতো এ ও বি বাহু চিহ্নিত করো ফলে চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে তো এগুলো তো আমি দেখাইলাম এই চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে হইলে কি মানটা আসবে এই যে এটা ক্ষেত্রগুলো কেটে কেটে আলাদা করো নিচের চিত্রের মতো চারটি ক্ষেত্র ফল পাওয়া যাবে হ্যাঁ চারটি তো পাওয়া যাবে যেহেতু এভাবে করা হয়েছে এতটুকু হয়েছে এ এতটুকু হয়েছে এ আর এতটুকু হয়েছে বি আর বাকিটুকু হয়েছে এই যে এর মাপে মাপেই তাহলে এই চিত্র থেকে এই তিনটা তুমি যখন পাইলা তিনটা পাওয়ার পরে আসলে ওই একই রকম কি আসবে উত্তর আসবে এবার আলাদা করা ক্ষেত্রগুলোকে সাজালে নিচের চিত্রের মতো ফলাফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার হবে এটা দুইটা এ বি হয়েছে আর এখানে বি স্কোয়ার এটা সহজ আছে কঠিন না আর আমি আগে যেটা বের করেছি এখানে যে এটা এটাই কিন্তু এখানে পরিশেষে আমরা চিত্র থেকে পাবো এই যে এটা এটা কঠিন না খুবই ইজি এখানে অঙ্ক করার তেমন কিছু নাই অঙ্ক করলেই যে এ প্লাস বি যেটা আগে করছি আমি এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা তোমরা করলে করতে পারো ঠিক আছে ধন্যবাদ আজকে পর্যন্তই